नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे लर्न ऍट होम या युट्यूब चॅनल मध्ये या आधीच्या चॅनल मध्ये आपण व्हिडिओ मध्ये रोमन अंकांची ओळख पाहिलेली आहे या व्हिडिओ मध्ये आपण रोमन अंकावर आधारित काही प्रश्नांचा यामध्ये अभ्यास करणार आहोत तर पाहूया काही नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न सुरुवातीला आपल्याला असं विचारलं जाऊ शकते की पंचावन्न ही संख्या पंचावन्न ही संख्या आपल्याला रोमन पद्धतीने लिहावं लागेल रोमन अंकामध्ये लिहा रोमन अंकात लिहा असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आता याचं उत्तर आपल्याला एकदम सोप्या पद्धतीने आपण काढू शकतो पंचावन्न पंचावन्न मध्ये आपल्याला असं दिसून येईल पंचावन्न मध्ये पन्नास आणि पाच पन्नास अधिक पाच असे दोन संख्या आपल्याला दिसतात पन्नास साठी आपण पाहिलेलं आहे पन्नास साठी आपण एल वापरत असतोय एल आणि पाच म्हणजेच वी तर एल आणि वी एका पाठोपाठ लिहिल्यानंतर आपल्याला पंचावन्न ही संख्या मिळते याच्या उलट जर आपल्याला सांगितलंय एकोणपन्नास कसं लिहिणार एकोणपन्नास जर एकोणपन्नास लिहायचं झाल्यास तर आपण एकोणपन्नास म्हणजेच पन्नास वजा एक पन्नास वजा एक ज्या रीतीने आपल्याला ते दाखवावं लागेल मग पन्नास साठी आपण काय लिहितोय एल आणि एल मधून जर एक कमी करायचा असेल तर आपल्याला एलच्या डावीकडे एलच्या डावीकडे आय ठेवावं लागेल म्हणजे एल मधून आय वजा झाल्यानंतर पन्नास मधून एक वजा होऊन आपल्याला एकोणपन्नास ही संख्या मिळेल तर या रीतीने आपण या आधीच्या व्हिडिओ मध्ये पाहिलेलं आहे की उजवीकडे जाताना संख्यांची बेरीज केली जाते आणि डावीकडे आपण एकदाच आय घेऊ शकतो एक्स घेऊ शकतो आणि ते मोठ्या संख्येतून वजा होतात ते आपण या आधीच्या व्हिडिओ मध्ये याचा अभ्यास केलेला आहे यानंतर आपण काही पदावल्यांचा अभ्यास सुद्धा यामध्ये करणार आहोत दुसरा गणित आपण पाहूया कंसामध्ये बी प्लस आय एक्स मल्टीप्लाईड बाय थ्री इज इक्वल टू किती या रीतीने आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तर सुरुवातीला आपल्याला काय करावं लागेल की आपल्या देवनागरी आपल्या आंतरराष्ट्रीय संख्येच्या नंबरमध्ये यांना आपल्याला रूपांतरित करावं लागेल तर व्ही मीन्स व्ही म्हणजेच पाच अधिक आय व्ही म्हणजेच वी म्हणजे चार पाच आणि त्यामधून एक कमी होतोय तर चार गुणिले तीनदा आय याचा अर्थ तीन ही पदावली आपल्याला सोडवावी लागेल पदावलीच्या नियमानुसार इथे सुरुवातीला बेरीज आहे नंतर गुणाकार आहे कंचे भागु बेव या नियमानुसार आपण जर गेलं तर आपल्याला सुरुवातीला गुणाकार सोडवावा लागेल त्यामुळे आपण गुणाकार आधी करून घेऊया पाच तसेच ठेवले पाच अधिक चार तारीख बारा बरोबर पाच अधिक बारा यांचं उत्तर आहे सतरा तर सतरा हे आंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्हामध्ये झालंय पण आपल्याला उत्तर त्यांनी रोमनमध्ये विचारलं तर सतरा आपण रोमनमध्ये आपल्याला त्याला रूपांतरित करावं लागेल सतरा म्हणजेच काय दहा अधिक सात दहा अधिक सात दहा म्हणजे एक्स आणि सात म्हणजे काय वी आणि दोनदा आय या रीतीने आपण ही पदावली सोडवलेली आहे तर याच पद्धतीने आपण दुसरा एक गणिताचा अभ्यास यामध्ये करूया आणखी एक उदाहरण पाहिजे झाल्यास कंसामध्ये एक्स 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 मायनस आय एक्स भागिले वी आय आय इज इक्वल टू किती सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला या रोमन संख्या चिन्हांना आंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्हांमध्ये रूपांतरित करून घेऊया तीनदा एक्स याचा अर्थ दहा 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 म्हणजे तीस वजा आय एक्स याचा अर्थ आय एक्स याचा अर्थ नऊ भागिले हे वी दोनदा आय पाच आणि दोन सात बरोबर सुरुवातीला आपल्याला कंस कंचे भागु बेवाच्या नियमानुसार पहिल्यांदा कंस सोडवावा लागेल तर एकतीस वजा सॉरी तीस वजा नऊ बरोबर 
एकवीस भागिले सात या दोगांचा भागाकार केल्यानंतर आपलं उत्तर मिळेल सा सात्रिक एकवीस तीन म्हणून याला रोमन अंकामध्ये असं लिहावं लागेल तीनदा आय या रीतीने आपण ही पदावली सुद्धा सुडवलेली आहे तर अशा रीतीने एकदम साध्या पद्धतीने आपण रूपांतरित करून वेगवेगळ्या क्रिया सोडवू शकतो आता आणखी एक थोडं अवघड गणित याचा अभ्यास करूया समजा आपल्याला विसरलं गेलं डी एम कुणी सी बरोबर किती असा आपल्याला सोपा प्रश्न विचारलेला आहे तर यामध्ये आपदा आपण या संख्या चिन्हासाठी कोणते आंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्ह आपण वापरतो ते आपण बघितले बघू पाहूया डी साठी आपण नेहमी वापरतोय डी म्हणजेच पाचशे पाचशे भागिले एम साठी असतोय हजार हजार कुणीले सी म्हणजेच शंभर या रीतीने आपल्याला या चिन्हांचा पूर्णपणे चिन्हांची पूर्णपणे माहिती असायला पाहिजे आता ही पदावली आपण सोडवून घेऊया हे उदाहरण आपण व्यवस्थित सोडून घेऊया शून्य शून्य कट शून्य शून्य कट ज्या रीतीने इथे शून्य आणि इथे सुद्धा शून्य दिसतोय उरलेलं उत्तर जे आहे ते आहे पन्नास पन्नासला आंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्हामध्ये आपण रोमन चिन्हामध्ये एल असं म्हणतोय म्हणून या संपूर्ण गणिताचं उत्तर आपल्याला काय दिसतंय तर एल म्हणजेच डी भागिले एम गुणिले सी बरोबर एल या रीतीने या पदवलीचं आपण उत्तर काढलेलं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण अत्यंत सोप्या पद्धतीने रोमन संख्या चिन्हांवर आधारित वेगवेगळे गणित उदाहरण सोडून पाहिलेले आहेत तर ज्या रीतीनेच हे चॅनल पाहत राहा आणि आपल्या ज्या वेगवेगळ्या काही समस्या असतील तर तुम्ही कॉमेंट अवश्य करा त्यावरती आपल्याला मार्गदर्शन केलं जाईल धन्यवाद